guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial. For today's video, I'm going to discuss the first ever episode of our Java Taglish series for absolute beginners. So, chill chill lang tayo mag-learn kung paano nga ba mag-program using our Java language. So, in this chapter, matututunan natin mag-create ng first ever Java program from scratch kung saan ipiprint natin yung classic na Hello World. Tapos, matututunan din natin itong mga topics na to using the Notepad++ at yung VS Code. Now, in here, sa gilid, makikita nyo na meron tayong notes at dito naman yung IDE mismo natin. Now, in order to create our first ever program, kailangan lang natin ng apat na steps na sundin. So, number one, yung step na yun is to create a Java file. So, in this case, isa-save as ko lang to as Java file. Now, since ang kailangan natin is to print hello world, so, ang gagawin kong file name would be print hello world. Okay? Now, take note guys, since Java is a case-sensitive language, ibig sabihin lang nito, kinoconsider niya yung uppercase at yung lowercase letters na magkaiba. Now, when it comes to naming your file, kailangan nakakapitalize yung ating first letter dito. Okay? Yun yung naming convention niya. Now, syempre, yung type natin dyan would be Java. So, i-save lang natin siya. Tapos, kung makikita nyo dito, meron na tayong file na Java type. Okay? Now, for the second step, kailangan naman natin mag-create ng class dun sa mismong Java file natin. Now, in this case, ang syntax niya would be public, class, tapos yung class name. Now, take note, yung class name at yung file name should be parehas. So, ibig sabihin, since print hello world dito, automatic print hello world din yung pangalan ng ating class name. Okay? Same na same dapat sila. Tapos, yung ating curly braces. So, mahalaga tong curly braces na to because it denotes na yung ito yung starting point ng scope natin at ito yung ending point ng scope natin. Ibig sabihin, lahat ng nakapaloob sa loob ng curly braces, yun yung laman ng ating class na print hello world. Now, after ng class, yung third natin na requirement is yung PSVM method. Or kapag pinahaba natin, that would be public, static, void, main, string, and then args. Okay? Tapos, syempre, yung curly braces ulit. So, itong PSVM method, sinasabi lang niya na ito yung main method natin or ito yung start ng application natin. Kung saan lahat ng nakapaloob dito is ito yung ina-execute talaga ng ating mismo Java application. Okay? So, yung last step naman natin, since gusto natin mag-print ng Hello World, syempre, kailangan natin yung codes mismo kung paano i-print to. And that would be system that out dot print ln tapos ilagay lang natin yung hello world now take note guys lahat na ilalagay nyo dito sa double quotation marks yun yung mismong ipiprint na application natin ibig sabihin kapag may isang space ka dito automatic isang space din ang kanyang output what if dalawang spaces automatic dalawang spaces din yung output nya okay Tapos, sa Java din, sinasabi na kailangan malaman ng program kung saan matatapos yung ating application. And since ito, pag tapos na to, tapos na tayo, ibig sabihin, lagyan lang natin siya ng semicolon dito to denote na terminate na yung ating program. Okay? So, after nyan, guys, ito lang yung codes para makapag-print tayo ng Hello World. Now, mind you guys na hindi naman natin agad-agad mag-grasp yung lesson pagdating sa mga syntax sa mga program na to. So, might as well, kailangan meron tayo documentations or mga sticky notes sa gilid-gilid. Now, if you want that, meron tayong tinatawag sa programming na concept na comments. So, ano ba yung mga comments na to? Ito yung mga hindi ina-execute or hindi pinapakita pagdating sa ating Java program. Kung baga, nakalagay lang siya mismo dun sa code mo as guide or reference lang para mas maintindihan mo yung codes. So, Meron tayong tinatawag na single line comment at meron din tayong tinatawag na multi line comment. So, ganito yung ating syntax para diyan. So, ibig sabihin sa single line comment from the word itself, ibig sabihin itong line lang na to ang makokomentan while naman dun sa multi line comment yung scope na inaabot nito kahit saan man yan magpunta is itong lahat ay magiging isang comment pa rin. So, Para mas maintindihan natin itong ginawa natin program kanina, ilagay lang natin yung requirements. That would be yung file. Mag-create tayo ng Java file. Second is mag-create tayo ng class. And third is mag-create tayo ng PSVM method. And yung last is yung codes itself 
na gusto mo ma-output ng program natin. So, ito ulit yung apat na requirements. So, again, ito yung class, ito yung PSVM, at ito yung codes itself, at itong buong to is yung Java file natin. Okay? So, after nyan, isave lang natin yung file by pressing Ctrl S, and then pumunta tayo sa ating command prompt. So, pupunta lang tayo dun sa directory kung nasaan nakalagay yung Java file natin. In this case, ito yung akin directory or yung folder. Ayan na siya. Tapos, ang gagawin lang natin is to type Java C, tapos yung ating file name with Java file extension. Okay? Tapos, enter lang natin. Then, afterwards, ang gagawin naman natin is to type Java, tapos yung ating Java file name, pero wala na extension na Java. So, ibig sabihin lang nito, ito yung pagko-compile ng ating program, at ito naman, ibig sabihin lang nito, ito yung pagraran ng ating program. So, kapag in-enter mo yan, automatic, ang dapat lalabas would be yung output natin na Hello World. So, ibig sabihin, mission accomplished tayo pagdating dun sa pagpapatakbo natin ng Hello World. Okay? So, para mas matrain pa tayo, Meron akong pre-prepare dito na example using VS Code naman ang gagamitin natin na IDE at ang kailangan natin ay output is let's make learning fun, creative and easy at pa tutorials. So katulad kanina, kailangan natin mag-create ng Java file. In this case, ang gusto kong pangalan ng ating file name would be patutorials.java. So kung mapapansin nyo, automatic nag-create na siya ng class with the same file name at saka yung class name. Tapos after niyan is yung PSVA method which is public static void main tapos string and then args okay okay tapos syempre yung curly braces then after nyan kailangan na natin ilagay yung codes itself kung saan ipiprint na natin tong kailangan natin iprint so mind you guys ang sinabi ko kanina is system out that print ln yung ating codes dyan so ganun pa rin katulad kanina iniba lang natin yung daman okay C. Tapos, next line naman would be system.out.println Tapos, lagay natin ng tab para may spaces Tapos, ilagay natin yung pa tutorials Okay? Tapos, terminate din natin siya So, kayo na bahala sa mga spaces na yan kung gusto nyo pantay or something So, control S lang natin at kung mapapansin nyo Pag puniran natin by using display button automatic ang ating output would be this one. Let's make learning fun, creative, and easy pa tutorials, which is the same as this one, di ba? Now, guys, maituturo pa ako na last na concept sa inyo pagdating sa system.out.println. Meron din ta kasi tayong tinatawag na system.out.print naman. Ano naman tong ibig sabihin ng system.out.print at anong pinagkaiba niya dito sa println? Ang ibig sabihin kasi ng println is print line. Ibig sabihin nun, kapag nag-execute tong program na to, automatic ang cursor mo ay mapupunta sa next line. So, let's say, for example, nag-type ako ng path, tapos nag-ln ka, automatic, andito na yung cursor mo sa baba. Ito. Now, what if naman, ayaw mo nun. Gusto mo dire-diretso, pero iba't ibang lines of codes ang mangyayari. So, pwede mo gamitin yung print. So, paano yon So, let's say, maglagay tayo ng system.out.println muna kung saan dito ay may path tapos after nyan is yung tutorials ay nasa baba naman so that would be system that out that print ln tutorials ayan tas terminate natin ang result nyan would be magkahiwalay sila ayan Pero, paano na pag gusto mong pagdugtungin yung dalawang yan using dalawang print? Okay? So, ang gagawin lang natin is etong print na to ay lagyan lang natin, gawin natin print, tapos automatic kapag niran mo yan, magiging ganyan siya. Okay? Hindi siya nag-next line. After niya ma-execute, magsistay lang siya dito sa cursor na to. Hindi siya pupunta sa ibaba. Unlike kapag may LN, mapupunta siya sa ibaba. Okay? So, I hope na may natutunan kayo sa ating lessons for today. And that's it for today, guys. Thanks for watching and please do like and subscribe to my channel. Bye!